weak law of large numbers that is let x1 x2 so on up to xn be a sequence of random variables and mu1 mu2 so on up to mu n be their respective expectations that is agar ye ek sequence hai random variables ki x1 x2 so on up to xn then x1 ki expectation hai mu1 x2 ki expectation hai mu2 so on up to xn ki expectation hai mu1 and let bn is equal to variance of x1 plus x2 so on up to xn and it is less than infinity that means this bn term is finite then we have to prove these two statements where epsilon is arbitrary small positive number provided limit n approaches to infinity bn divided by n square approaches to zero so hum in dono statements ko prove karenge by using chebyshev's inequality we have already proved chebyshev's inequality एंड हमने उसकी टू स्टेटमेंट प्रूफ की थी उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में डाल दिया है एक बार जाकर उन्हें जरूर चेक करें सो लेट स्टार्ट दूफ फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेबिशाज इन इक्वालिटी को अप्लाई करेंगे इस रैंडम वेरिएबल पर दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू सोन टू एक्स एन डिवाइड बाई एन नाउ शेबिशाज इन इक्वालिटी की टू फॉर्म्स हम यूज करेंगे एंड हमारे टू स्टेटमेंट्स आ जाएंगे वीक लो ऑफ लार्ज नंबर्स की सो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ शेबिशाज इन इक्वालिटी इज प्रोबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल की जगह पर हमने ये लिख दिया माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल मोडल क्लोज less than k sigma and this whole probability is greater than equal to 1 minus 1 divided by k square next hamari second form hoti hai shabish shabish inequality that is probability of modulus that variable jo humne ye choose kiya hai minus expectation of that variable greater than equal to k sigma and this whole of the probability is less than equal to 1 divided by k square so now let's start सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को जब अंदर लेकर जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय एन तो हमारा एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा देन एक्सपेक्टेशन जब इस टर्म के अंदर जाएगा हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू सोन टू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन सेम इज इन दिस साइड नेक्स्ट यहाँ पर हमें चाहिए दिस दैट इज स्टैंडर्ड एवेशन दैट इज द सिग्मा नो सिग्मा निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं सिग्मा स्केयर जिसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं देन उसका अंडर रूट कर कर हम सिग्मा निकाल लेंगे सो सिग्मा स्केयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएंस वेरिएंस किसका होगा हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये वाला ये रैंडम वेरिएबल यूज कर रहे हैं सो वेरियंस भी इसी का ही होगा ऑब्वियसली यहाँ पर ठीक है सो so, इसका जब वेरियंस निकालेंगे वन बाय है जो वन बाय एन बनकर बाहर निकलेगा बिकॉज वेरियंस से बाहर निकाल रहे हैं हम नेक्स्ट इज ये हमें पहले ही दे रखा था दैट इज दिस टर्म इज इक्वल्स टू बी एन हमने यहाँ पर पुट कर दिया नाउ दिस इज द वेरियंस बट वी वॉन्ट द स्टैंडर्ड एविएशन और वी कैन से सिग्मा सो वी विल अंडर रूट दिस टर्म जब हम इसका अंडर रूट करेंगे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट बी एन डिवाइड बाय एन सो हमने यहाँ पर सिग्मा की जगह पर ये टर्म पुट कर दी बाकी सब एज इट इज सेम इन दिस साइड सिग्मा की जगह पर हमने ये टर्म पुट कर दी बाकी सब एज इट इज नाउ नेक्स्ट इज हमने इस टर्म को हमने एब्जाइलन पुट कर दिया जब हमने इस टर्म को एब्जाइलन पुट किया तब हम इस टर्म में से के की वैल्यू निकालेंगे अगर तो ये टर्म इस तरफ आ जाएगी देन के की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई के स्केयर की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास ये निकल गई सो दैट इज बेसिकली अब हमें यहाँ पर पुट कर देना है एब्जाइलन बिकॉज हमने ये पुट कर दिया ठीक है एंड देन नेक्स्ट इज के स्केयर की वैल्यू हमने लास्ट में निकाली है ये सो के स्केयर की वैल्यू की जगह पर हमने ये पुट कर दिया सेम इज इन द दिस साइड दैट इज हमने इस टर्म की जगह पर एब्जाइलन पुट कर दिया एंड केस केयर की जगह पर ये टर्म पुट कर दी सो नाउ लिमिट एन प्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन डिवाइड बाई एन स्केयर प्रोचेस टू जीरो दिस वॉज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सो नाउ इफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू जीरो then here will only one and they are saying that probability of this term is greater than वन which is not possible because the maximum value of probability is only वन that means this probability will approaches to वन same as in this side when this term approaches to जीरो that means this right hand side is जीरो and they are saying that probability of this term is less than this that is less than जीरो but the minimum value of probability is zero that means this term will approaches to zero so these are the two statements of weak law of large numbers which we have proved thanks for watching our video
If you like our video, then please like, share, and subscribe our channel. And we have also uploaded some other playlists as TFZ distribution, central limit theorem, chi-sky distribution, discrete distributions, continuous distributions. Please check those playlists also. And the videos you request us, we upload them in a different playlist, so you can check that playlist also. Thanks for watching.